നിർഭയ കേസിൽ നാല് പ്രതികളുടെ മരണ വാറണ്ട് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതി പ്രതികളെ നാളെ തൂക്കിലേറ്റില്ല ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വധശിക്ഷ പാടില്ലെന്ന് കോടതി ഉത്തരവ് നടപടി പവൻഗുപ്ത ദയാഹർജി സമർപ്പിച്ച് സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ദയാഹർജി തള്ളിയ ശേഷമായിരിക്കും കോടതി പുതിയ മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുക വധശിക്ഷ മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനും മരണ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു വധശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ നൽകിയ ഹർജി പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയും പവൻഗുപ്ത നൽകിയ തെറ്റുതിരുത്തൽ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയും രാവിലെ തള്ളിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പട്യാല ഹൌസ് കോടതി ഉത്തരവ് പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ വൈകുന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ പരാജയമെന്ന് നിർഭയുടെ അമ്മ ആശാദേവി എന്തുകൊണ്ട് നീതി വൈകുന്നുവെന്നും നിർഭയുടെ അമ്മ കോർട്ട് ഉൻകോ സപ്പോർട്ട് കറിയ സർക്കാർ ഉൻകോ സപ്പോർട്ട് കറിയ ഹമാരി സർക്കാർ കി നാകാമി ഹൈ ഹമാരി സിസ്റ്റം കി നാകാമി ഹൈ ബഡെ ബഡെ കോർട്ട് മേ ബൈഠെ ഹൈ ലക്കി ബച്ചിയോ കോ ന്യായ കെ ബൈഠെ ഹൈ സിർഫ് ഓർ സിർഫ് മുജിമ അധികാര ലോക്സഭയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ ഡൽഹി കലാപം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനെ ചൊല്ലി കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കൈയംകളി സ്പീക്കറുടെ ചേംബറിൽ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങിയ ആലത്തൂർ എം പി രമ്യ ഹരിദാസിനെ തടഞ്ഞ് ബി ജെ പി വനിതാ എം പിമാർ തുടർന്ന് സ്പീക്കറുടെ മുൻപിൽ രമ്യ ഹരിദാസ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ബി ജെ പി അംഗം ജസ്കൌ മീണ മർദ്ദിച്ചതായി രമ്യ പിന്നീട് സ്പീക്കർക്ക് പരാതി നൽകി ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് സഭ പിരിഞ്ഞു വിയോജിപ്പുകൾ പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെ അറിയിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെയാണ് ബി ജെ പി എം പിമാർ കൈയേറ്റം ചെയ്തതെന്ന് രമ്യ ഹരിദാസ് എം പി പ്ലക്കാർഡുകളും ബാനറുകളും അവർ നശിപ്പിച്ചു അസഭ്യം പറഞ്ഞെന്നും പിന്നിലൂടെ വന്ന് മർദ്ദിച്ചെന്നും രമ്യ ഹരിദാസ് പ്ലക്കാർഡ്സും ഇതേപോലെ തന്നെ ബാനറും ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പതിവ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെല്ലിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ കുറച്ചു പേര് ചേർന്ന് തടഞ്ഞു വെച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് പുറകിൽ വന്നിട്ട് ഷോർലറ്റിൽ അടിച്ചതാണ് അവർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ബി ജെ പിയുടെ മെമ്പർ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പീക്കറുടെ കയ്യിൽ ഡൽഹി കലാപത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യേക ചർച്ച വേണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഡൽഹി ശാന്തമാകാതെ ചർച്ച അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് സഭാധ്യക്ഷൻ വെങ്കയ്യ നായിഡു കലാപത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ച പ്രതിപക്ഷം രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിപക്ഷ എം പിമാരുടെ ധർണ സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ മാറ്റില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളിയ മുഖ്യമന്ത്രി പബ്ലിക് അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ നടപടി എടുക്കാനാകൂവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സി എ ജിക്ക് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാർ പോലീസിന്റെ പർച്ചേസ് മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ പരിഷ്കാരമാകാമെന്ന് നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പോലീസ് മേധാവി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേലെ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്ന സി എൻ എ ജി റിപ്പോർട്ടിന്റെ മേലെ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി വേറൊരാളെ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന അജണ്ട ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സർക്കാരില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കും പിണറായി ബഹ്റ കൂട്ടുകെട്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന ബാനറുമായി പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ ചോദ്യോത്തര വേളയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം നൽകണമെന്നില്ല എന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ വിധി സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് പ്രാതിനിധ്യക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗം ദയവായി നിങ്ങൾ സീറ്റുകളിലേക്ക് പോയാൽ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം വിനോദസഞ്ചാരം എന്ന നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം നമ്പർ ജനാധിപത്യത്തിന് പേരിൽ ആയിരം രൂപയുടെ ഉപജനാപത്യത്തിന് അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തെ അനുവദിക്കുന്നവർ പ്രതികരിക്കുന്നവർ ഉപജനാപത്യത്തിന് പാസ്സായിരിക്കുന്നു കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി പശ്ചിമെന്ന മുപ്പതാം നമ്പർ ജനാധിപത്യത്തിന് പേരിൽ അൻപത്തിയാറ് കോടി പതിനാലായിരം രൂപയുടെ ഉപജനാപത്യത്തിന് അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പ്രതികരിക്കുന്നു റൈഫിളുകൾ കാണാതായിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വെടിയുണ്ട കാണാതായത് യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ അന്വേഷണം ഫലപ്രദമെന്നും സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ വേണ്ടെന്നും പിണറായി വിജയൻ സി എൻ എ ജി റിപ്പോർട്ട് സംബന്ധിച്ച് നിയമസ
അതാണ് നമ്മുടെ സംവിധാനം ആ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നല്ല അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും നേരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പി ടി തോമസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൂക്കിന് താഴെ പൊറാട്ട് നാടകം മുഖ്യമന്ത്രി അറിയുന്നില്ലേന്ന് ചോദ്യം സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിനോടുള്ള രീതി ശാസ്ത്രം കാണുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയുള്ള അഴിമതിയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടമായി കാണേണ്ടി വരുമെന്നും പി ടി തോമസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൂക്കിന് താഴെ നടക്കുന്ന ഈ പൊറാട്ട് നാടകം അങ്ങ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ പറയാനുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി സി ആൻ രേജി റിപ്പോർട്ടിനോട് സ്വീകരിച്ച രീതിശാസ്ത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് ഈ അഴിമതിയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം എന്ന് കാണാൻ ആർക്കും കഴിയും ബണ്ടിച്ചോറിനെയും രവി പൂജാരിമാരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന സർക്കാരാണിതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കോഴിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കുറുക്കരെ ഏൽപ്പിച്ചതുപോലെയാണ് തച്ചങ്കരി അന്വേഷണം ഏൽപ്പിച്ചത് നൂറ്റൻപത്തൊന്ന് കോടിയുടെ അഴിമതി നടന്നെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും ഡി ജി പിയെ വെള്ള പൂശാനാണ് ശ്രമം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗ്യനല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പരാജയമാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഒരു പരാജയമാണ് എന്ന് എനിക്ക് ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടി വരും സ്വന്തം വകുപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഇത്രയും ഗുരുതരമായ അഴിമതി ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ വഴിവിട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എസ് എ പി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് കാണാതായത് മൂവായിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വെടിയുണ്ടകൾ മാത്രമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ ഡി ജി പി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കണ്ടെത്തൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് വെടിയുണ്ടകൾ കാണാനില്ലെന്നായിരുന്നു സി എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇൻസാസ് വെടിയുണ്ടകൾ കാണാനില്ലെന്നും സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധനയിൽ ഇൻസാസ് വെടിയുണ്ടകളൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നഷ്ടമായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ വെടിയുണ്ടകൾ എന്നാൽ നഷ്ടമായത് ഒൻപതെണ്ണം മാത്രമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സെൽഫ് ലോസിംഗ് റൈഫിളുകളിലെ മൂവായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് വെടിയുണ്ടകൾ കാണാതായതായും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തൽ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാണ് മൂവായിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വെടിയുണ്ടകളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ രേഖകളില്ലെന്ന് ടോമിൻ തച്ചങ്കരി ഇക്കാര്യം സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പരിശോധന സി എ ജിക്കെതിരല്ലെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ഷോർട്ടേജ് അന്ന് കണ്ടിരുന്നത് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് മൂവായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴായി കുറഞ്ഞു അവർ അവർ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ മാത്രമേ നോക്കിയുള്ളെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അവർ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനോട് സഹകരിച്ച് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ നമ്പറുകൾ കുറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും ഈ കാലഘട്ടം കണ്ടുപിടിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ടുപിടിക്കും അവരുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കും പോലീസിലെ വെടിയുണ്ട് കാണാതായ സംഭവത്തിൽ സി ബി അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയിലാണെന്നും സർക്കാർ കേരള പോലീസിൽ അഴിമതി തുടർക്കഥ കേരള പോലീസ് ഹൌസിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറിച്ചു നൽകുന്നതിന്റെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്ത് ഫാമിലി ക്രൈം പ്രിവെൻഷൻ കൌൺസിലിംഗ് യൂണിറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം സിഡ്കോയ്ക്ക് നൽകിയത് ഡി ജി പി ഇടപെട്ട് ചട്ടലംഘനം സാധൂകരിച്ച് സർക്കാർ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ന്യൂസ് എയ്റ്റി ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ പോലീസ് ക്രമക്കേടുകളെ മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ചട്ടലംഘനങ്ങളുടെ പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത് ഗാലക്സോണിന് ആവശ്യത്തിന് പ്രവൃത്തി പരിചയമില്ലെന്ന ആരോപണവും മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളി ഗാലക്സോണിന്റെ പങ്കാളി കമ്പനിക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുണ്ട് നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചാണ് ഗാലക്സോണിനെ കെൽട്രോൺ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ബിനാമി കമ്പനിയാണെന്ന പരാതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഗാലക്സോൺ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അവർ തന്നെ സാക്ഷ്യപത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുതാര്യമായ രീതിയിലാണ് സിംസ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് പോലീസിന് ഒരു ചെലവും പദ്ധതിയിൽ വരില്ല പോലീസും കെൽട്രോണുമായാണ് കരാർ ഗാലക്സോൺ കമ്പനിയുമായി സർക്കാരിന് കരാറില്ല കെൽട്രോണിന് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ചയുണ്ടോ എന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പ് പരിശോധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ബ
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കടന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ലാവ്ലിൻ വീണ്ടും സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച പ്രതിപക്ഷം ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വഴി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സ്വാധീനിച്ച് കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പി ടി തോമസ് എം എൽ എ ഇരട്ടച്ചങ്കനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്ളപ്പോൾ എം എൽ എ ആയതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ബെഹ്റയെ കാണുമ്പോൾ ഇരട്ടച്ചങ്കിടിക്കുന്നു ലാവ്ലിൻ കേസിൽ ഡൽഹി രാജധാനിയിലേക്ക് ബെഹ്റ പാലത്തിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നത് ആ പാലം തകർന്നാൽ അഗാധ ഗർത്തത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നും പി ടി തോമസ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയുടെ കൺമുമ്പിൽ നടക്കുന്ന ഈ നഗ്നമായ അഴിമതിയെ പറ്റി ക്ഷമയൊന്നൊരക്ഷരം അങ്ങ് പറയാത്തത് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയുമ്പോഴും ലാവ്ലിൻ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എ മാർ ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു എന്തും വിളിച്ചു പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അവർ കാണിക്കുന്നത് അവർ വളർന്ന രീതിയാണ് നേരത്തെ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പദവിയിൽ അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും പിണറായി സാധാരണ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കേണ്ട മിനിമം മര്യാദയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് ആ മര്യാദ ഓർക്കണം സർ എന്തും വിളിച്ചു പറയേണ്ട ഒരു കേന്ദ്രമാണോ ഇത് അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സാധാരണ നിലക്കുള്ള മിനിമം അന്തസ് പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ആ വിളിച്ചു പറയുന്നതിന് അതേ രീതിയിൽ മറുപടി പറയാൻ എനിക്കിപ്പോൾ കഴിയില്ല കേട്ടില്ലേ അവരവരുടെ അവരവരുടെ അന്തസ്സിനനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ കാണുക അവരവരെങ്ങനെ വളർന്നു വന്നു എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് അതിനൊന്നും ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ ആരുമല്ല ലാവ്ലിൻ കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആറാം പ്രതിയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പിണറായി വിചാരണ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് താഴെയുള്ള കോടതികളൊക്കെ വെറുതെ വിട്ടിട്ടും സുപ്രീം കോടതി ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെ വിചാരണ ചെയ്ത് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞ എന്റെ ജുഡീഷ്യറിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ലാവ്ലിൻ കേസിൽ നിന്ന് പിണറായി വിജയൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയും അങ്ങ് ഏത് ലാവ്ലിൻ കേസിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നും ഒരു കേസിലും താൻ പ്രതിയല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഒരു കേസുമില്ല പ്രതിപക്ഷം വിചാരിക്കുന്ന വിധി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കുമെന്നും പിണറായി ഇന്ന് എന്റെ പേരിൽ യാതൊരു കേസും അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് മോഹം ഉണ്ടാവും അത് വേറെ ഇന്ന് ഒരു കേസുമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന സി ബി ഐ തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അപ്പീൽ പോയിരുന്നത് അത് കേട്ടാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത് നിങ്ങളെ മോഹ നിങ്ങളുടെ മോഹത്തിനനുസരിച്ചൊരു വിധിയായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്കതിൽ യാതൊരു ആശങ്കയില്ല വിഴിഞ്ഞം സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ പി എസ് സി റിപ്പോർട്ടിന് മുൻപ് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെ വെച്ചത് എന്തിനെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കാനായിരുന്നില്ല സി എ ജി റിപ്പോർട്ട് വരും മുൻപ് തന്നെ വിഴിഞ്ഞത്തിൽ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ സർക്കാരിൻ്റെതില്ലാത്ത അവകാശവാദങ്ങളെന്ന് മുൻമന്ത്രി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് മാത്രമാണ് വീടിന് അർഹതയെന്നായിരുന്നു കുടുംബശ്രീ സർവേയിലെ കണ്ടെത്തൽ പിന്നെങ്ങനെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് വീട് നൽകിയെന്ന് പറയാനാകും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നതല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി അർഹതയുള്ളവർ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുനൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരെന്ന് ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം പേര് ഇതിനകത്ത് വീട് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അതിന് മറുപടി പറയണം ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവർ ഒരു ശരിയായ മത്സരം ആരോഗ്യകരമായ ഒരു മത്സരം ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരം ജനങ്ങൾക്ക് പാർപ്പിടം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശുഷ്കാന്തി അവർ കാണിക്കുക പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസിന്റെ കേസ് ഡയറിയും അനുബന്ധ രേഖകളും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കൈമാറുന്നില്ലെന്ന് സി ബി ഐ പല തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് ഡയറി കൈമാറിയിട്ടില്ല ഇക്കാര്യം അറിയിച്ച് എറണാകുളം സി ജെ എം കോടതിയിൽ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് കേസ് അന്വേഷണം കൈമാറിയിട്ടും സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഹർജിക്കാരനായ കൊല്
കലക്ട്രേറ്റിൽ പ്രളയം ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് സെല്ലിലെ ക്ലർക്കായ വിഷ്ണുപ്രസാദിനെ ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു കലക്ടറേറ്റിലെ ദുരിതാശ്വാസ പരിഹാര വിഭാഗത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് ഡിസ്കും അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു അറസ്റ്റ് സി പി എം തൃക്കാക്കര ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം എ എം അൻവറിന്റെ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് പത്തര ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയ കേസ് ദേവനന്ദയുടേത് മുങ്ങി മരണം എന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് മൃതശരീരം അഴുകി തുടങ്ങിയിരുന്നു പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് മണിക്കൂർ മുൻപ് മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്നും പോലീസിനെ അറിയിച്ച് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ദ്ധർ ഫോറൻസിക് സംഘം നാളെ ഇളവൂരിലെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കും ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിൽ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മൊഴിയെടുത്ത അന്വേഷണ സംഘം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും കുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛനിൽ നിന്നും വിശദമായ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി ഫോൺ രേഖകളുടെ പരിശോധന തുടരും കുട്ടനാട് സീറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പി ജെ ജോസഫ് പക്ഷവുമായി യു ഡി എഫ് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച കുട്ടനാട് സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിന് അവകാശപ്പെട്ടതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് കുട്ടനാട്ടിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നും പി ജെ ജോസഫ് വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിനെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതേ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഫൈനൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ് നാളെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ചർച്ച അദ്ദേഹം കൂടി ഡൽഹിയിൽ എത്തണം കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കാണ് അതിന്റെ ക്ലെയിം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഫൈനൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഇവിടെ വന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ചർച്ച കുട്ടനാട് സീറ്റ് സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പിയുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ബി ഡി ജെ എസ് സ്ഥാനാർത്ഥി വേണോ പൊതുസമ്മതനായ ആൾ വേണോ എന്ന് ചർച്ചയിൽ തീരുമാനിക്കും ജയസാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാണ് മുൻതൂക്കമെന്നും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം സീറ്റ് ജയസാധ്യതയുള്ള ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കുട്ടനാട്ടിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തീർച്ചയായും ജയസാധ്യതയുള്ള ഒരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജയിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ധാരണ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മത്സരിച്ചത് അത് അത് അതിനേക്കാൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള മത്സരം ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു രാജ്യത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഡൽഹിയിലും തെലങ്കാനയിലുമാണ് ഒരാൾക്ക് വീതം രോഗബാധ ഒടുവിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും ജയ്പൂരിലെത്തിയ ആൾക്ക് ഡൽഹിയിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും ആദ്യ കോവിഡ് ബാധയാണിത് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും ദുബായിൽ നിന്നും വന്നവർക്കാണ് രോഗബാധയെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷവർദ്ധൻ एक केस तेलंगाना में और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है एक की ए, इटली से और एक की दुबई से ये दो और केसेस हमारे पास पॉजिटिव अभी इंडिया के अंदर आए हैं यानी अभी तक हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या पांच हो गई है ായി മരണം മൂവായിരം കടന്നു ഇറാനിൽ പതിനൊന്ന് മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇറാനിൽ ആകെ മരണം അൻപത്തിനാലായി അമേരിക്കയിൽ രണ്ടാമത്തെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇറ്റലിയിൽ നാല് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം എൺപത്തഞ്ച് പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഡൊമനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതിയതായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അറുപത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയിൽ മാത്രം മരണം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പുതിയതായി ജീവൻ നഷ്ടമായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഇറാനിൽ പതിനൊന്ന് മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നാല് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് യൂറോപ്പിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഫ്രാൻസിൽ മാത്രം നൂറ്റി മുപ്പത് പേരിലാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗം പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഇവരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർ വീടുകളിലും പതിനേഴ് പേർ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ വീട്ടിലെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ഇരുപത് വ്യക്തികളെ പരിഷ്കരിച്ച മാർഗരേഖ പ്രകാരം ഇന്ന് ഒഴിവാക്കി അഞ്ഞൂറ്റിനാല് സാമ്പിളുകൾ എൻ ഐ ബിയിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചതിൽ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട ആരുടെയും ആരോഗ്യ നിലയിൽ ആശങ്
മലേഷ്യ ജിദ്ദ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി ഒരാഴ്ചത്തേക്കാണ് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്ന് സൂചന സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണമാണെന്ന് വിമാന കമ്പനികൾ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനെ കടുത്ത ഉപാധികളോടെ ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാം അനുമതി നൽകിയത് ജില്ലാ മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നാൽ ഈ അനുമതി തൃശൂർ പൂരത്തിന് ബാധകമല്ല പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് വിജിലൻസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ രണ്ടു വട്ടം ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ചില രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നെന്നും ഇവയടക്കം പരിശോധിക്കണമെന്നും വിജിലൻസ് കേസ് മുപ്പതിന് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി സുസ ലൂസി കളപ്പുരയ്ക്കെതിരെ വീണ്ടും നടപടി മടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും സിസ്റ്ററിനെ പുറത്താക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാർപ്പാപ്പയുടെ കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ന്യൂസ് ഐറ്റി ഇന്ന് വത്തിക്കാൻ രണ്ടാമതും അപ്പീൽ തള്ളിയതോടെ മടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്ന് സഭ നിയമ പോരാട്ടത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പില്ലെന്ന് സുസൽ ലൂസി കളപ്പുര കോതമംഗലം പള്ളി ഏറ്റെടുത്ത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിന് കർമ്മപദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയെന്ന് സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന ആവശ്യം വിധി നടപ്പാക്കാൻ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീൽ കോടതി വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കും കരുണാ സംഗീത പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരായ ആഷിഖബുവും ബിജിബാലും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ അക്കൌണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം അക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെടും സംഗീത നിശ കണ്ട നാലായിരം പേരിൽ മൂവായിരം പേരും സൌജന്യ പാസിലാണ് പ്രവേശിച്ചത് എന്ന് സംഘാടകർ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു പാസ് വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിച്ച ആറര ലക്ഷം രൂപ സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തോപ്പുംപടി അരൂജ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാത്ത സംഭവത്തിൽ സി ബി എസ് ഇയുടെ വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി സി ബി എസ് ഇയുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാളെ അറിയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണം പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരൂജ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടി വരുമെന്നും കോടതി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പഠന വിനോദയാത്രകൾ ഇനി അംഗീകൃത ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ വഴി മാത്രം ഇത് സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉത്തരവിറക്കി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് യാത്രാ ചുമതല പ്രധാന അധ്യാപകർക്കാകുമെന്ന് ഉത്തരവ് കൊല്ലത്തും വാളയാർ മോഡൽ പീഡനം കടയ്ക്കലിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചെങ്കിലും പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പോലീസ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ അമേരിക്കയും താലിബാനും ഒപ്പുവച്ച സമാധാന ഉടമ്പടി പ്രതിസന്ധിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെന്ന് താലിബാൻ അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പോരാട്ടം തുടരും എന്നാൽ വിദേശ സൈനികരെ ആക്രമിക്കില്ലെന്നും താലിബാൻ വക്താവ് നബീഹുള്ള മുജാഹിദ് സൌദി അറേബ്യയിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള പ്രീമിയം റെസിഡൻസി കാർഡ് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായി പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ എം എ യൂസഫ് അലി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ച് സൌദി പ്രീമിയം റെസിഡൻസി സെന്ററിന്റെ ട്വീറ്റ് കൂടുതൽ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് വിദേശികൾക്ക് സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള അനുമതി സൌദി ഭരണകൂടം നൽകുന്നത് നേരത്തെ യു എയുടെ ആദ്യത്തെ സ്ഥിരതാമസ അനുമതിയും യൂസഫ് അലിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു